స్తోత్రం 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 దేవుడు మన జీవితంలో చేసిన ప్రతి మేరలను బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లిద్దాం స్తోత్రం 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 తండ్రి అయిన దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం స్తోత్రం 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 కుమారుడైన ఏసైకి స్థుతులు చెల్లిద్దాం స్తోత్రం 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 పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి స్థుతులు చెల్లిద్దాం స్తోత్రం స్తోత్రం కలుగునగాక ఇంతవరకు మనం పాటల ద్వారా అలాగే కొన్ని ప్రార్థన అంశంలో నిమిత్తమే దేవుడు ప్రార్థించడానికి దేవుడు చిన్న కృతిని బట్టి దేవునికి స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం అలాగే మన మధ్యలో దైవ సేవకులు ఉన్నారు కనుక మనకి సింహాసనం గురించి వరకు మనం తెలియజేయటకు ముందున్న సమయాన్ని దైవ సేవకులకు అప్పగిస్తున్నాను ఇలాగిన మనకు కూడి వచ్చి దేవుని సన్నిధిలో దేవుని వాక్యము ధ్యానించడానికి నేర్చుకోవడానికి దేవుడిచ్చిన మంచి సమయము బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞత ఆస్తోత్రము చెల్లించును వారానికి ఒక్క రోజు ఇలాగే ఈ గూగుల్ మీట్ లో వచ్చి కొద్దిగా సమయము వాక్యం నేర్పించడానికి దేవుడు నాకు ఈ మంచి అవకాశము ఇచ్చిన నిమిత్తము దేవుని సన్నిధిలు నేను తన తాను తగ్గించి నిలబడును దయచేసి పోయిన వారము ఎక్కడ వరకు చెప్పారు ఆ విషయము ఎవరైనా నాకు ఒకసారి గుర్తుపెట్టినా మనం ఈజీగా ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అక్షయ్ అక్షయ్ కిరీటం గురించి చెప్పారు ఫాస్ట్ గారు మొదటి కొరింది తొమ్మిది ఇరవై నాలుగు అదైపోయింది ఓకే అక్షయ్ కిరీటం ఎవరికు శరీర క్రియలన్నిటి మీద చేయించు వారికి ఆ శరీర క్రియలన్నీ తగ్గించి శరీర క్రియలు మన జీవితములు ఆ ఉండకూడదు లోగానుసారంగా ఉన్న శరీర క్రియలు అది తగ్గించి అదికు పైన మంచి జయం పొంది బ్రతికిన వారికి అక్షయ కిరీటం ఇష్టానుసారంగా తిన్ని తాగి లోగానుసారంగా బ్రతికిన వారికి లోగములున్న వారిని చూపించడానికి లోగ ఆసక్తితో శరీర ఇచ్చతో శరీర జడ సంబంధమైన ఆసక్తితో బ్రతికిన బ్రతికి లోగానుసారంగా బ్రతికిన వారికి కాదు ఈ అక్షయ కిరీటం అక్షయ కిరీటం ధరించుకొని దేవుని సన్నిధిలు నిలబడినప్పుడు కోట్లాడు కోట్లు దూదుల మధ్య పరిశుద్ధుల మధ్య ఒక వ్యక్తి ఒక ఆమె అయినా ఆయన అయినా అక్షయ కిరీటం ధరించుకొని నిలబడినప్పుడు మనకు అర్థం ఆవు భూమిలో ఉన్నప్పుడు శరీర ఆసక్తితో బ్రతికి పాపములు ముడిగి బ్రతికి లేదు ఆయన పరిశుద్ధంగా బ్రతికారు శరీర ఇచ్చలు పైనే మంచి జయం పొంది బ్రతికిన ఒక వ్యక్తి ఆ కిరీటం చూసినప్పుడు అర్థమవు రెండో కిరీటం మొదటి తెలుసులోని పత్రిక లేదా తొందరగా ఒక్క వాక్యం చదువుతా పిలిపియ పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం ఒకటి వాక్యం పిలుపులకు రాసిన పత్రిక నాలుగు అధ్యాయము మొదటి వాక్యము కావున నేను అపేక్షించు నా ప్రియ సహోదరులారా నా ఆనందమును నా కిరీటమునై ఉన్న ప్రియులారా ఇట్లు ప్రభునందు స్థిరులై ఉండుడి ప్రభునందు ఏక మనసు గలవారై ఉండుడని ప్రభునందు ఏక మనసు గల ఏక మనసు గలవారే వినుడని యువో దికియను సుంటికేను బతిమాలు కొనుచున్నాను 
అవును నిజమైన సహకారి ఆ స్త్రీలు ప్లేమేతుతోనూ నా ఇతర సహకారులతోనూ చాలు చాలు ఇక్కడే రాయబడిన మొదటి భాగం ఆ వాక్యములు మొదటి భాగములు రాయబడిన భాగ్యము మా సంతోషము మా ఆశయు ఎవరు ఆ పిలిపే సంఘములు ఉన్న వారి కోసం మాట్లాడిన విషయమే మా ఆనంద కిరీటము మా ఆశయు ఎవరు పిలిపియా సంఘములు ఉన్నవారు లేదా పౌలు గారు సువార్త చెప్పి సంపాదించిన తన విశ్వాసులు మొదటి దశలోని పత్రిక రెండో అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై వాక్యం వాజనం వాజనము మనం చదివినప్పుడు అక్కడే ఉంది ఆనంద కిరీటం ఈ ఆనంద కిరీటం ఇక్కడే పౌలు గారు చెప్పిన నా ఆనంద కిరీటం మీవే పిలిపియ సంస్థలతో చెప్పినది నా సంతోషము మా ఆనంద కిరీటము మీ అందరూ పౌలు గారు ఇక్కడ మాట్లాడిన విషయం ఏమి ఒక ఆలంకారికమైన ఒక క్రమములు పౌలు గారు మాట్లాడు నేను పర్లోక రాజ్యం వెళ్ళినప్పుడు నేను దేవుని సన్నిధిలు నిలబడినప్పుడు మా ఆనంద కిరీటము మీ అందరూ ఒకవాళ్ళు పర్లోక రాజ్యములు ఆనంద కిరీటము ధరించుకొని కానీ యేసు ప్రభు ప్రత్యక్షం అవునప్పుడు ప్రకటన గ్రంథం పంతొమ్మిది అధ్యాయం పన్నెండు అధ్యయనం చదివినప్పుడు ఆయన నేత్రములు అగ్నిజ్వాల వంటివి ఆయన శిరస్సు మీద అనేక కిరీటములుండెను ఆయన శిరస్సు మీదే అనేక కిరీటం ఉండను ఎవరి శిరస్సు మీదే యేసు ప్రభు కోసం మాట్లాడిన విషయం ఒక్క శిరస్సులో అనేక కిరీటము ధరించడానికి సాధ్యమా ఒక్క తల మీదే ఒక్క కిరీటం అయితే పర్లేదు ఆయన శిరస్సు మీద అనేక కిరీటము అప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి యేసు ప్రభు అలాగే ధరించి కొందరకు ఒక సందేహము ఓ ఐదు రకాలు కిరీటం ఉన్న ఇది ఎలాగ ధరించుకొని నిలబడు తన మనం యజమానుడు మన రక్షకుడు మన విమోజకుడైన యేసు ప్రభు ప్రత్యక్షమావునప్పుడు ఆయన ఆయన శిరస్సు మీద అనేక కిరీటం అలాగైతే మనకు అది సాధ్యము మనకు ఐదు రకాలు కిరీటం కోసమే పరిశుద్ధ గ్రంథములు రాయబడి ఉన్నది అప్పుడు ఒక ఆనంద కిరీటము ధరించుకొని ఒక వ్యక్తి పర్లోక రాజ్యములు దేవునితో కూడా నడిచినది చూసినప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి ఈ భూమిలో బ్రతికినప్పుడు ఆత్మ సంపాదించిన వ్యక్తి ఆయన ఆమె అయినా ఆయన అయినా సువార్త చెప్పి ప్రార్థన చేసి లేదా మంచి మంచి కార్యాలు చేసి ఆ వ్యక్తి ఆత్మ సంపాదించిన వ్యక్తి పౌలు గారు చెప్పిన నా ఆనంద కిరీటము మీవే ఇదే పిలిపియ పట్టణంలో ఉన్న సంఘ సభ్యులతో మాట్లాడిన విషయం నా ఆనంద కిరీటం మీవే అప్పుడు ఈ ఆనంద కిరీటము ధరించుకొని ఒక వ్యక్తి పర్లోక రాజ్యములు యేసు ప్రభుత్వం కూడా నిలబడిన బట్టి చూసినప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి భూమి మీద ఎన్నో కష్టపడి ఎన్ని ఆటంకములు కష్టము కరు ఇబ్బంది అవమాది పోరాటము లేదా క్రైస్తవులకు విరోధముగా నిలబడిన వారు మధవైర్యం ఉన్న వారితో ఉన్న పోరాటము అలాగే బాగా సముద్రులు ఎండ వర్ష వానము చలియు గాకిలి బట్టలు ధరించుకోవడానికి లేదు ప్రయాణం చేయడానికి కష్టము ఏదైనా ఒక కూటతుక్కు వెళ్ళడానికి ఆలోచన చేసినప్పుడు పెరసులు డబ్బు లేదు చాలా కష్టమైన పరిస్థితులు సువార్త ప్రకటించి ప్రార్థన చేసి అందరితో అందరిని రక్షించినది సువార్త ప్రకటించి కాదు ఇప్పుడు ఒక స్టేజ్ మీద ఒక వ్యక్తి నిలబడి 
సువార్త ప్రకటించును ఇప్పుడు మనకు ఉదాహరణ నేను చెప్తా ఇక్కడే మూడు రోజు కూటం జరిగింది మూడు రోజు ముగ్గురు నలుగురు ఐదుగురు ఆరుగురు సావకుడు సువార్త చెప్పారు దేవుని వాక్యం ప్రకటించారు అని దేవుని వాక్యం ప్రకటించడానికి వచ్చిన ఆయనకి ఆయన ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఆయన ఆహ్వానించి స్టేజ్ మీద కూర్చోబట్టి ఆయన అక్కడ జరిగిన సమయములు నిలబడి వాక్యం చెప్పి ఆ వాక్యం విని కొందరు మారు మనిషి పొంది కొందరు ఉద్యోగం పొంది కొందరు తప్పు కార్యం విడిచిపెట్టారు సంప్రదాయములు విడిచిపెట్టారు పారంపర్యములు విడిచిపెట్టారు మార్పు పొంది త్వరలోకి రాజ్యం వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు ఆ సేవకుడుకు ప్రతిఫలం దొరికింది కానీ ఆ కూటము అలాగే జరగడానికి సౌండ్ సిస్టమ్ ఆపరేట్ చేసిన వాడు ఆ సౌండ్ సిస్టమ్ మోసుకుని అక్కడ పెట్టిన సేవకుడు లైట్ పెట్టిన వాడు ఆ లైట్ ఆపరేట్ చేసిన వాడు స్టేజ్ అరేంజ్ చేసిన వాడు కుర్చి పెట్టినవారు పట్టాలు వేసిన వాడు స్టేజ్ అరేంజ్మెంట్స్ చేసిన వాడు ఏదో మంది రెండు మూడు నాలుగు రోజు ముందే అది పని చేసిన నిమిత్తము ఆ కూటము అలాగే జరిగింది కానీ నలబడి వాక్యం చెప్పింది ఏమి అబ్రహం బాస్ట్ గారు లేదా వర్గీస్ గారు లేదా జోన్ శైలస్ గారు లేదా స్వర్ణత లేదా సిస్టి గారు లేదా నోబుల్ పాస్ట్ గారు లేదా నెల్సన్ పాస్ట్ గారు కానీ ఈ వాక్యం చెప్పిన వారు ఎవరు అక్కడ ఒక్క చేయబట్టలేదు వారిని ఆహ్వానించారు వారు వచ్చి వారికి ఇచ్చిన సమయములు నిలబడి వాక్యం కానీ ఎనగు ఎంతో మంది సేవకుడు సేవకురాలు పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు కరెంటు పని చేసిన వారు మైక్ ఆపరేట్ చేసిన వారు అది మోసుకున్న వారు అది ఓటర్ ఆ తోలించిన వారు ఎంతో మంది పని చేసినప్పుడే ఆ కూటం అలాగే జరిగింది కానీ ఎవరు నిలబడియారు ఆరుగురు సేవకుడు నిలబడి వాక్యం చెప్పి ఆ ఆరుగురు సేవకుడు అక్కడ కూటం అలాగే చేయడానికి వారు ఎవరు చేయబట్టలేదు ప్రతిఫలము దేవుడు విభజించినప్పుడు ఈ ఆరుగురుకు కాదు అది సంబంధమైన పని చేసిన డబ్బు ఖర్చబెట్టిన వారు ప్రార్థన చేసిన వారు శరీరముతో పని చేసిన వారు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతిఫలం విభజించినప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితంగా ప్రతిఫలం ఇస్తాడు అందుకు మీ అర్థం చేసుకోవాలి స్టేజ్ మీద నిలబడి వాక్యం చెప్పిన ఒక్కవాడు ఆయన వాక్యం చెప్పి నేను పోయిన ఆ పదిహేను తారీఖు ఒక నేను పదిహేను కాదు అదికు ముందు ముందు శనివారం ఈ శనివారం కాదు అదికి ముందు శనివారము ఒక ఊర్లో వాక్యం చెప్పడానికి పిలిచారు నేను వెళ్ళి నన్ను ఆకానిచ్చాను స్టేజ్ మీద వెళ్ళి నేను వాక్యం చెప్పి ప్రసంగం చేసి ఆ అక్కడ ఆ ఊర్లో ఒక పరిస్థితి ఉన్నాయి నన్ను పిలిచిన పాస్టర్ గారు చెప్పి అక్కడ ఊర్లో ఉన్నవారు తొమ్మిది గంటల తర్వాత ఎవరు అక్కడికి వచ్చి లేదు లేచి వెళ్ళిపోవు అది పరిస్థితి కారణము తొమ్మిది తొమ్మిది నరకి లోపల అందరూ నిద్ర చేసిన వారు పక్క పల్లెటూరు అది అక్కడ అలవటు ఇదికి ముందు కూటం పెట్టారు ఎవరు అక్కడ కూర్చలేదు తొమ్మిది గంటలు అయితే వారి ఒకవాళ్ళు 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 కానీ అన్నిల మధ్య వారు లేచి వెళ్ళిపోవు బాస్టి గారు అదికోసము చూసి మీవు ఆత్మ నడిపు ప్రకారము వాక్యం చెప్పండి అని చెప్పి నాకు టైం ఇచ్చి నేను వాక్యం చెప్పడానికి ప్రారంభం అయింది తొమ్మిది నరిగా ఎవరు లేచి వెళ్ళిపోవలేదు పది నరిగా ఎవరు లే పది గంటలు పదిన్నర వరకు నేను వాక్యం చెప్పి ఒక్క మనిషి అక్కడ నుండి లేచి వెళ్ళిపోవలేదు దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యములు చేసేయాలి అన్నిలు హిందూ మధ్య చేసిన సగము ఆ హిందువే సగము విశ్వాసులు ఆ ఊర్లో ఉన్నవారు కదా ఆశ్చర్యం అయిపోయింది తర్వాత రోజు నాకు అక్కడ నుండి ఒకవాళ్ళు ఫోన్ చేసి చెప్పి పాస్టి గారు వారు ఒక్క మనిషి అక్కడ లేచి వెళ్ళిపోలేదు అందుకు రెండో రోజు ఎక్కువ మంది వచ్చారు రెండో రోజు ప్రసంగం చేయడానికి అలాగే ఫస్ట్ రోజు మంచి బేస్ మట్ట వేసిన నిమిత్తము రెండో రోజు ఎవరు వెళ్ళిపోవలేదు అక్కడ వచ్చారు ఆ ఫస్ట్ రోజు రక్షణ మారుమని అనుభవం పొందడానికి నేను సువార్త చెప్పి మీ చేయి పైకెత్తండి యేసు ప్రభు రక్షకుడు మీకు పాపక్షమ కావాలా నిత్యజీవం కావాలా చేయి పైకెత్తని చెప్పినప్పుడు సుమారు నేను ఈ స్టేజ్ మీద నిలబడి చూసినప్పుడు ఒక ముప్పై మంది 
పైనే చేయి పైకెత్తారు రక్షణ మారమని సుబంధడానికి హిందువులు వారు రక్షణ మారమని అని సుబంధ తీసుకున్న వ్యక్తి కాదు ఒక్కసారి నేను చూసినప్పుడు ఒక ముప్పై మంది పైనే చేయి పైకెత్తారు కానీ నేను అదే స్టేజ్ అరేంజ్మెంట్స్ అయినా మైక్ అయినా సౌండ్ అయినా ఏమి నేను చేయలేదు నా వాక్యం చెప్పడానికి పిలిచారు నేను వెళ్ళి కానీ పరలోకములు దేవుడు ప్రతిబలము విభజించినప్పుడు ప్రతిబలము ప్రతి ఒక్కరికి పంచి చేసినప్పుడు నాకు ప్రతిబలం దొరుకు కూర్టం అరేంజ్ చేసిన సేవకుడికి దొరుకు అక్కడ స్టేజ్ అరేంజ్మెంట్స్ చేసిన వారికి దొరుకు డబ్బు ఖర్చు పెట్టిన వారికి దొరుకు ఆ కూటము అలాగే మంచిగా జరగడానికి పని చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతిబలం దొరుకు ఇది ఒక టీం వర్క్ ప్రసంగం చేసిన వాళ్ళకి ఒకటి కాదు అదు దావిది చెప్పిన ప్రమాణము దావిది ఏం చేసింది తెలుసా మొదటి సోమేలు ముప్పై అధ్యాయం అని చదివినప్పుడు దావిది ఏం చేశారు సిగ్లాగు యుద్ధత్తుకు వెళ్ళి కొందరిని తన సామానాలు సరుకుల దగ్గర కూర్చోబెట్టిన తర్వాత సగమందిని తీసుకుని యుద్ధత్తుకు వెళ్ళి యుద్ధము జయించి సిగ్లావు పట్టుకొని అక్కడ ఉన్న వస్తువులు ఆ పట్టుకొని తిరిగి వచ్చినప్పుడు దావి ఇదొక ప్రమాణం పెట్టారు యుద్ధత్తుకు వెళ్ళిన వారికి సగం సగం మీ సరుకులు సామానాల దగ్గర కూర్చుని కాపాడి కూర్చున్న వాళ్ళకి సగం అదొక ప్రమాణం అయింది యుద్ధత్తుకు వెళ్ళిన వారికి ఫుల్ కాదు సగం మీకు సగము మీ పిల్లలు మీ భార్యని మీ వస్తువులు కాపాడి మనం సామానాలు సరుకులు దగ్గర కూర్చున్న వారికి సగం అలాగ ఒక ప్రమాణం దావిది చేసారు అది నీది అలాగిన పర్లోక రాజ్యం వెళ్ళినప్పుడు ఆ సంతోష కిరీటము పొందడానికి ఈ రోజు నుండి మీవు డబ్బు ఖర్చబెట్టండి మీకున్నది స్వార్థ కోసం వాడండి సువార్థ చెయ్యండి ఇంటి ఇంటి వెళ్ళి కడపత్రాలు ఇవ్వండి ప్రార్థన చెయ్యండి ఇంకొక వాళ్ళు రోగములు ఉన్నాయి ఆ రోగములు ఉన్న వారి దగ్గర వెళ్ళి వారానికి 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 వెళ్ళి సువార్థ ప్రకటించండి ప్రార్థన చెయ్యండి ఆయన స్వస్థత పొందినప్పుడు యేసు ప్రభు నేను స్వస్థత పొందిన నిమిత్తము మీతో కూడా మంచి సహవాసములు మీ వెళ్ళిన మందిరములు మీ ఆరాధన చేసిన దేవుని ఆరాధన చేయడానికి వారు ధైర్యముగా ముందుకొచ్చారు మీ సాధ్యమైన క్రమములు ఆత్మ సంపాదించడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు సంతోష కిరీటము ఆనంద కిరీటము ఒక వ్యక్తికి లేదా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అందరికీ అర్థం అవ్వం తెలియపరిచిన ఒక విషయము ఈయన భూమిలో బ్రతికినప్పుడు ఈయన ఆత్మ సంపాదన కోసం ఏమి చేయలేదు ఏమీ చేయలేదు అప్పు కిరీటం దొరికినా అర్థం అవు ఆ విషయములు ఆయన జయం పొంది వ్యక్తి ఇంకా ఒక వ్యక్తికి కిరీటం లేదా అర్థం చేసుకున్న విషయం ఏమని తెలుసా ఆయన భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి కార్యం ఏమి చేయలేదు వెలుగునే మనకు అర్థం ఆమె వెలుగు దొరికింది వెలుగు లేని పరిస్థితి చీకటి లేదు కరెంట్ ఉన్నప్పుడు రూములు గదిలో మంచు వెలుగు కరెంటు పోయినా అప్పుడే చీకట్లు అప్పుడు వెలుగు లేని పరిస్థితియే చీకట్లు అలాగిన మీవు దేవుని వాక్యానుసారంగా వృద్ధికి దేవుడిచ్చిన ప్రతిబలం పొందడానికి తగిన క్రమములు మీ వృద్ధికి లేదా మీ పర్లోక రాజ్యం వెళ్ళినప్పుడు మీకు కిరీటం లేదు కిరీటం లేదా అర్థం చేసుకోవాలి ఆనంద కిరీటం లేదా మీ భూమిలో రక్షణ మారుమని సనుభవం పొంది నలభై సంవత్సరాలు బ్రతికారు ఆ నలభై సంవత్సరాలు దేవుడు మీకు చేతులు ఎన్నో డబ్బిచ్చి ఇల్లు ఆరోగ్యము బుద్ధియు తలాందు పాటలో వాడడానికి సాక్ష్యం చెప్పడానికి వాక్యం చెప్పడానికి లేదా ఇంకా ఏదైనా రెగాలు స్వార్థ పరిచయం కాదు అందరం ఒక టీము ఏగముగా నిలబడినప్పుడే ఒక సంఘమైన సువార్త అయినా కూటమైన జరిగినది అది ఒక్కొక్క వాళ్ళు చాలా ప్రాముఖ్యం కలిగిన వ్యక్తి అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు మీకు దేవుడిచ్చిన తలాందు దేవుని సంబంధమైన కార్యము జరిగడానికి దేవుని సన్నిధిలు దేవుడు చెప్పిన మాట ప్రకారము కార్యము జరిగడానికి మీ ప్రయత్నం చెయ్యాలి ప్రయత్నం చెయ్యాలి 
లేదా మీకు ఆత్మ సంపాదించి లేదా మీకు ఎలాగే ఆనంద కిరీటం దొరుకు ఆత్మ సంపాదించాలి అదుకు మీ ప్రార్థన చెయ్యాలి ఉపవాసం చెయ్యాలి సువార్త చెప్పాలి సాక్ష్యం కలిగి బ్రతకాలి చూసిన వాళ్ళతో చూసిన వాళ్ళతో కోపంతో మాట్లాడి అల్లరి చేసిన ఎవరు విశ్వాసములు రాలేదు ఒక ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడే అక్కడ కొద్దిగా బొమ్మలు ఉన్నాయి ఆ ఇది అన్ని సాతాను ఇది తీసండి ఇది చెప్పకూడదు వారిని ప్రేమించి వారితో సువార్త చెప్పి దేవుని సన్నిధులు తీసుకుని రావడానికి ఒకసారి మీ నేను రక్షణ మార్గుని సనుభవం పొందడానికి కారణము ఇద్దరు సహోదరులు నా సహోదరులు కాదు ఆత్మ సంబంధమైన సహోదరులు వారు నాకు ప్రతి వారం వారం వెళ్ళడానికి బండి పైసా వారే ఖర్చు పెట్టు వారు వెళ్ళిపోనప్పుడు ఒక పది కిలోమీటర్ నడుచుకొని వెళ్ళిన తర్వాత బస్సు దొరికు బాగా కొండయి పది కిలోమీటర్ నడిచిన తర్వాత అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఒక బేకరీ ఉన్నాయి ఆ బేకరీలు టీ ఉన్నాయి అందరూ అక్కడ ఒక టీ తాగు పది కిలోమీటర్ నడుచుకొని వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నుండి బస్సు టీ తాగినప్పుడు నేను విశ్వాసములు రాలేదు నేను కొత్త వాళ్ళే అయ్యో మీకు ఆకలి ఉన్న టిఫిన్ చేయండి నీ మధ్యాహ్నము తిరిగి వచ్చిన వరకు మీకు చాలా ఆకలి ఉన్నని చెప్పి నాకు ఏదైనా పొరోట అయినా రొట్టి అయినా ఏదైనా అట్టు అయినా నాకు ఇవ్వండి అని చెప్పి ఆ హోటల్ ఆయనతో మాట్లాడి నాకు టీయు ఏదైనా ఇచ్చి ఖర్చు పెట్టింది ఎవరు ఆ ఇద్దరు సోదరులు వారు ఉపాసమే ఆ ఒక్క టీయే కాదు వేరే ఏం వారు తినలేదు మళ్ళీ అక్కడ నుండి పదిహారు కిలోమీటర్ బస్ ఎక్కి అక్కడ వెళ్ళి ఆరాధనీయులు పాలి పొంది అన్ని ఖర్చు వారు ఖర్చు పెట్టారు కారణం మా పరిస్థితి ఎప్పుడు అలాగినా కానీ నేను డబ్బు లేదు లేదా నాకు అంబర్ల లేదు వర్షాకాల వాన వచ్చినప్పుడు ఏమో సాక్కులు చెప్పి మన వెనక వెళ్ళకూడదు అందుకోసము ఆయన ఒక మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేసిన వాళ్ళు అప్పుడు ఆయనకి ఎక్కువ చీదం లేదు మూడు వందల ముప్పై రూపాయి అప్పుడు చీదం ఆ మూడు వందల ముప్పై రూపాయలు దశం పాగు ఇచ్చిన తర్వాత ఒక్క నెల ఈయన రావటం పోవటం అన్ని జరగాలి అన్ని కార్యం చేయాలి అప్పుడే నాకు ఖర్చు పెట్టినది ఏమి అలాగే అలాగే తీసుకొని తీసుకొని నేను ఏం సాకులు చెప్పడానికి కారణం లేదు మీకు ఏం కావాలి ఇస్తా రండి అదే మాట వారు మాట అదే అలాగ ఖర్చు పెట్టి ఇప్పుడు సుమారు నలభై ముప్పై ఐదు నలభై కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న మందిరములు తీసుకొని వెళ్ళినది అందు నిమిత్తం ఏం జరిగింది ఇప్పుడు మీతో వాక్యం చెప్పడానికి దేవుడు ఒక సేవకుడిని సిద్ధపరిచారు లేదా ఆంధ్ర రాష్ట్రములు తెలంగాణ రాష్ట్రములు ఒరిసీలు కేరళలు పరిచయం చేయడానికి ఒక స్వార్థకుడిని ఒక సేవకుడిని సిద్ధపరిచడానికి అది కారణం అది ఖర్చు పెట్టింది ఎవరు ఆ ఇద్దరు సహోదరులు నేను మారుమని సుపొందిన ముందు నన్ను లాగి లాగి లా రా 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 అని పిలిచి తీసుకొని వెళ్ళిపోవడానికి అప్పుడు ఖర్చు పెట్టింది వారే వారికి ప్రతిఫలము నేను ఆత్మ సంపాదించినప్పుడు నేను సువార్త పరిగణించినప్పుడు ఆ ఖర్చు పెట్టిన వారిద్దరికీ దేవుడు ఖచ్చితంగా ప్రతిఫలం ఇచ్చా అందుకు ఇక్కడ మీ పని చేసిన వ్యక్తి అయితే మీకు దొరికిన ఆ డబ్బు నుండి ఖచ్చితంగా మీవు ఆరాధనకి వెళ్ళిన మందిరములు దశం భాగం ఇవ్వండి మళ్ళీ సువార్త కూటమి అయితే అదైతే ఏదైతే మీ ఇష్టానుసారంగా మీకు దొరికిన డబ్బు మీ కుటుంబం పోషించాలి మీకు కానీ మీకు వంద రూపాయ దొరికిన ఒక పది రూపాయ అయినా సువార్త కోసము ఖర్చు పెట్టండి ఆత్మ సంపాదించడానికి లే కొద్దిగా ట్రాక్టర్ ప్రింట్ చేయడానికి లేదా మీ ఊర్లో వచ్చి ఎవరైనా సువార్త కూటం పెట్టినప్పుడు వారికి నేను పోయిన వారములు ఒక ఊర్లు వెళ్ళి ఆ ఊర్లో ఉన్న వారు ఏం చేశారు వీధి సువార్త ఫిలిం మినిస్ట్రీకి వెళ్ళినప్పుడు టీ పెట్టును కుచ్చి పెట్టును అవసరమైన నీరు నాకే సంబంధం ఒక ఊర్లు వెళ్ళి ఒక బజార్లు వెళ్ళి ఫిలిం మినిస్ట్రీ ఒక ఇంటిలో నుండి కరెండు ఒక ఇంటిలో నుండి కుచ్చి ఒక ఇంటిలో నుండి ఇద్దరు టీ పెట్టారు ఒక్క టీ తాగి తర్వాత ఇంకో కాదను బల్లం వేసి టీ పెట్టి అయ్యా ఇది మంచి టేస్ట్ ఉండి తాగండి తాగండి నాకొకటి కాదు అక్కడ నాతో కూడా వెళ్ళిన అందరికీ ఆ ఊర్లో ఉన్నవారు చేసి కానీ ఒక 
ఊర్లో సువార్త ప్రకటించడానికి వెళ్ళినప్పుడు అలాగే చేసి మనమైతే ఏమి ఓ ఎక్కడ నుండి వచ్చిన వారికి ఎందుకు మనంటి ఇవ్వటను ఎక్కడ నుండి వచ్చిన వారికి ఎందుకు నేను నీరిచ్చును గుచ్చి పెట్టను అలాగే ఆలోచన చేసి అలాగ కాదు సువార్త సంబంధమైన కార్యం జరగడానికి మనం సాధ్యమైనది చెయ్యాలి అప్పుడు మీకు పరలోక రాజ్యం వెళ్ళినప్పుడు ఆనంద కిరీడము ఆనంద కిరీడం పొందడానికి మనం ప్రయత్నం చెయ్యాలి తర్వాత మూడవ కిరీడం రెండు పత్రిక నాలుగు అధ్యాయము ఆరు నుండి ఎనిమిది వరకు చదవండి రెండు తిమోతి నాలుగు అధ్యాయము ఆరు నుండి చదవండి నేను నేనిప్పుడే పానార్పణంగా పోయబడుతున్నాను నేను వెడలిపోయి కాలము సమీప కాలము సమీపమై ఉన్నది మంచి పోరాటము పోరాడి తిని నా పరువు కడముట్టించి తిని విశ్వాసము కాపాడుకుంటుని ఇక మీదట నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉంచబడి ఉన్నది ఆ దినమందు నీతి గల న్యాయాధిపతి అయిన ప్రభు అది నాకును నాకు మాత్రమే కాకుండా తన ప్రత్యక్షతను అపేక్షించి వారందరికీ అనుగ్రహించును అపస్వల పౌలు గారు ఇక్కడ మాట్లాడిన విషయము నాకు మాత్రమే కాక ఆయన ప్రత్యక్షత ఎందు నిరీక్షణ వచ్చిన వారికి అందరికు నీతి కిరీటం ఈ నీతి కిరీటం ఎవరికి దొరికును పౌలు గారు చెప్పిన మాట నేను ఇప్పుడు ఒక పానీయ బలి అర్పణము చేసిన ఈ పత్రిక రాసినప్పుడు పౌలు గారికి న్యాయ తీర్పు జరిగింది కొన్ని రోజు తర్వాత ఆయన ఖండము మంచు గడ్గముతో కట్ చేసి హతసాక్షి అయిపోతాయి ఆయన చంబయడానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయం చేసి న్యాయ తీర్పు చేసి విధి రాసారు జడ్జిమెంట్ అయిపోయింది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆయన పౌలు గారిని చంబేసి అలాగే ఒక నిర్ణయం విధి బయటికి వచ్చినప్పుడు మనం ఎవరైనా అయితే అప్పుడు కేకి వేసి ఏడ్చి 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 నిరాశతో ఎక్కడైనా కూర్చో ముప్పై రోజుల తర్వాత మిమ్మల్ని చంపేసాం జైల్లో సరసాలో పెట్టుకుని బెద్దించి న్యాయ తీర్పు చేసారు బయటికి రావడానికి సాధ్యం కాదు అలాగైతే మనమైతే నిరాశతో దుఃఖముతో బాధతో తినలేదు తాగలేదు ఏమి చేయలేదు బాగా కేసుకి వేసి ఇంకా ఇరవై తొమ్మిది రోజు ఇంకా ఇరవై ఎనిమిది రోజు అలాగ లెక్క బట్టి లెక్క బట్టి నిరాశక్తితో ప్రాణ భాయముతో కానీ పౌలు గారు అప్పుడు ఏం చేసిన తెలుసా మరి ఒకసారి చదువుమ్మా నేను ఇప్పుడే పానార్పణముగా పోయబడుచున్నాను నేను పానార్పణము పోయబడుచున్నాను ఏది నీరు పోసిన క్రమంగా మా ప్రాణను పోయడానికి నేను బాగా రెడీగా అది రెడీగా ఉన్నా నేను ఒక పానీయ బెలి నీరు పోసిన క్రమంగా నేను వెడలిపోవు కాలం సమీపమై ఉన్నది నేను ఇక్కడ నుండి వెడలిపోవున కాలం సమీపంగా ఉన్నది అందుకోసం జడ్జిమెంట్ అయిపోయింది దీని ఎక్కువ రోజు లేదు పౌలు గారికి అర్థమైంది మంచి పోరాటము పోరాడి తిని కానీ నేను మంచి పోరాటం పోరాడి విశ్వాసం కాపాడడానికి నేను పరిగెత్తు ఆ చదువుమా నా పరుగు కడ ముట్టించి తిని విశ్వాసం నేను పరిగెత్తినది కడము ముట్టించిన ఏమి నేను ఫినిషింగ్ పాయింట్ లో టచ్ అయింది అదే మా పరిగెత్తినది ఆ ఫినిషింగ్ పాయింట్ ఆ లాస్ట్ లైన్ నేను కవర్ అయింది ఓవర్కమ్ చేసారు నేను ఇంకా నేను ముందుకు కొనసాగించడానికి ఒక్క సెంటీమీటర్ లేదు దేవుడు నాకిచ్చిన ఆ దూరము నేను పరిగెత్తారు ఇంకా వంద మీటరు తొంభై మీటరు లేదు నేను ఆ ఫినిషింగ్ పాయింట్ టచ్ అయింది దేవుడు నాకు ఇచ్చిన సమయం నేను పరిగెత్తి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అన్ని కార్యము నేను పూర్తిగా చేసారు నేను విశ్వాసము కాపాడి మంచి పోరాటం పోరాడి నేను 
దేవుడు నాకు ఇచ్చిన దూరము తాండి ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళి స్వార్థ చేయడానికి ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళి ఏం పనిచేయ చేయడానికి అది కష్టమైన దుఃఖమైన శ్రమలైన నేను నా ఫినిషింగ్ పాయింట్ నేను టచ్ అయింది అది ఓవర్కమ్ చేసారు ఇంకా మిగిలిన ఏమి లేదు నేను పరిగెత్తడానికి ఏమి లేదు నేను విశ్వాసం కాపాడి అలాంటి వారికి దేవుడేమి నీతి కిరీటం ఇంకొక మాట చెప్పిన ఇది ఎవరికి దొరికింది తెలుసా యేసు ప్రభు కోసము తదసాక్షిగా మార్చిన ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు ఇచ్చినది నీతి కిరీటము ఒరీసేలో ఇరవై మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఆస్ట్రేలియన్ మిషనరీ రెహాం స్టైల్స్ తిమోతి పోల్ ఇద్దరు కుమారుడు వారు జీపులు నైట్ పడుకున్నప్పుడు బెజరంగ దళ్ళు అలాగే స్వార్థకు విరోధముగా నిలబడిన కొన్ని వ్యక్తులు వచ్చి పెట్రోల్ పోసి గాలిచారు ఆ బండి లోపల నుండి బయటికి రావడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు పెద్ద కర్రలతో పొడికి మళ్ళీ ఆ బండి మీదే పెట్టారు బయటికి రావడానికి సాధ్యం కాదు ఆ నాన్నగారు ఇద్దరు కుమారుడు ఆ రోజే చనిపోయింది చనిపోయింది ఆస్ట్రేలియా ఉన్న వారు వచ్చి ఒరీసేలు అదసాక్షి అయింది అమరవీరుడుగా చనిపోయింది వారికి ఏమి నీది కిరీటం యేసు ప్రభు కోసం తన ప్రాణం పోసిన వారికి యేసు ప్రభు కోసం తన ప్రాణం పెట్టిన వారికి దేవుడిచ్చినదే నీది కిరీటం అప్పుడు మీ అర్థం చేసుకో ఇవి అందరికి అలాగే సాధ్యం కాదు ఎలాగే అందరూ అలాగే చనిపోలేదు అప్పుడు అందరికీ కిరీటం కాదు ఆయన ప్రత్యక్ష దేవుడు ప్రియం ఇచ్చిన అందరికీ దొరుకు ఇంకొక మాట చెప్పిన ఈ నీది కిరీటము అమరి వీరుడుగా చనిపోయిన వారికి అలాగిన వేరే ఎవరికి దొరికి ఇంకా ఆయన ప్రత్యక్ష ఎందు ప్రియం పెచ్చి బ్రతికిన వారికి ఈ కిరీటము దొరుకు మనం ఆయన సన్నిధిలో భయభక్తి కలిగి దేవుడిచ్చిన ప్రమాణము విశ్వాసము చువురి వరకు మనం కాపాడాలి లేదా మనకి దొరకలేదు మీకు దేవుడిచ్చిన మొదటి విశ్వాసం చువురి వరకు గట్టిగా పట్టుకోవాలి ఎబ్రి పత్రిక మూడు పదినాలుగు మనం చదివినప్పుడు దేవుడిచ్చిన ఆ విశ్వాస వాక్యము చువురి వరకు మనం గట్టిగా పట్టుకోవాలి రోమాపత్రిక పది అధ్యాయం నాలుగు ఐదు వజనములు మన విశ్వాసములు చివరి వరకు గట్టిగా నిలబడాలి లేదా మనకు ఇది సాధ్యం కాదు ఇంకొక విషయము మన జీవితములు నీతి గీరడం పొందడానికి విశ్వాసం కాపాడాలి మంచిగా పరిగెత్తి దేవుడు మనకు ఇచ్చిన సమయములు మంచిగా సువార్థ చేసి ఏమేమి కార్యం చేయడానికి దేవుడు వాతిది ఇచ్చారు అది పూర్తిగా చేసి దేవుని సన్నిధిలో భయభక్తి కలిగి బ్రతికి విశ్వాసం కాపాడాలి అది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం తన జడ్జిమెంట్ న్యాయ తీర్పు జరిగి కొన్ని రోజుల తర్వాత తన చంపేసి ఆ సమయంలో పౌలు గారు చెప్పిన నేను విశ్వాసం కాపాడాలి ఒకసారి మీ ఆలోచన చేయండి మీ విశ్వాసం కాపాడడానికి ఒకసారి ప్రాణం పెట్టిన పరిస్థితి వచ్చిన మీ విశ్వాసం కాపాడువా లేదా మీ ప్రాణం కోసము విశ్వాసం వదిలేసువా మీకు ఏదైనా రెండు అబద్ధం చెప్పిన పదివేలు ఈ రోజే దొరుకు రెండు అబద్ధం చెప్పిన చాలు ఓ పదివేలు దొరుకు నాకు ఎక్కువ అవసరం ఉందని చెప్పి అబద్ధం చెప్పువా లేదా మీ విశ్వాసం కాపాడడానికి నేను చెప్పలేదు నాకు తెలియదు అలాగే చెప్పువా మీ 
ఒక్క మాట పలికినా మీకు వెయ్యి రూపాయ దొరుకు లేదా అది దేవుని బిడ్డకి యోగ్యము కాదది అలాగ మీ ఆలోచన చేసి మీ నిలబడువా లేదా ఆ మాట పలుకో మీ ఒక ఆయనతో కూడా వేళాంగణి వెళ్ళినా పదిహేను వేలు దొరుకు నన్ను పిలిచారు నేను చెప్పి మీ ఇచ్చిన డబ్బు నాకు అవసరం లేదు నేను వెళ్ళలేకుండా ఇంకొక సేవకుడు వెళ్ళారు ఆయనకు పదిహేను వేలు నేను వెళ్ళలేదు నాకు అవసరమే నాకు అది అవసరమే విగ్రహ సంబంధం అయినది వారి దగ్గరికి గుడిలు వెళ్ళినది నేను పాతకాలం నేను అలాగ చేసిన వారు నేను రక్షణ మారుమని చనిపోవం పొందిన వారు నిమిత్తము అలాంటి వారితో సగవాసము అలాంటి కార్యక్రమం నేను పాలు పొందలేదు నేను రాదు గట్టిగా నేను చెప్పు అప్పుడు ఇంకొక సేవకుల్ని పిలిచి తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది ఆ సేవకులకు ఇక్కడ నుండి అక్కడ వరకు మంచి భోజనము అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మంచి ఏసీ రూము ఏసీ కార్లు ప్రయాణం చేసి అక్కడ వెళ్ళి తిరిగి వచ్చినప్పుడు వారితో కూడా పలిగిరించి తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఆయనకు పదిహేను వేలు మీ వేలు అలాగ ఒక వారు ఆహ్వానించిన నేను వెళ్ళలేదు నా జీవితమే నేను చెప్పినది విశ్వాసం కాపాడాలి ఏ కష్టమైనా దుఃఖమైనా శ్రమలైనా పోరాటమైనా జరిగిన మీవు ఆ ఫినిషింగ్ పాయింట్ వరకు మీ పరిగెత్తాలి మీ ఆగిపోకూడదు లోత్తు భార్య మీవు ఆ కొండ పైనకి పరిగెత్తి వెళ్ళిపో ఎనగ చూడకుండా వెళ్ళిపోండి చెప్పినప్పుడు లోతు భార్య పరిగెత్తి దూద చేయి పట్టుకొని లాగి పరిగెత్తి వెళ్ళిపోను కారణము సోదంగో మరియులు న్యాయ తీర్పు జరిగి ఒక పది సెకండ్ లేదా ఒక పది నిమిషం తర్వాత అది కోసం ఈ ఎనగ చూడకూడదు వెళ్ళిపో లోతు ఇతర పిల్లలు భార్య పరిగెత్తి వెళ్ళిపోనప్పుడు వెళ్ళిపోయిన ఆమె హృదయం లేవని తెలుసా మా ఇంట్లో ఉన్న బెంగారము మా ఇంట్లో బీరువాయిలు ఉన్న డబ్బు మా మంచి మంచి శారీ చుడిదారు పొలము మేకలు మంతయు అన్ని బాగా ఆస్తి పొరుడే లోతప్పుడు ఇదన్నీ ఆమె హృదయములు ఆలోచన ఒక రిఫ్లెక్ట్ చేసిన అన్ని ఒక సినిమా వల్ల సీరియల్ వల్ల ఆయన హృదయములు తన ఆస్తి తన డబ్బు తన గ్రామము తన బంధువులు తన సొంతములు ఉన్నవారు ఇదన్నీ ఆలోచన చేసి ఆ కొండ పైన ఎక్కి వెళ్ళిపోనప్పుడు ముందుకు ఇంకా కొన్ని దూరమే అదికి ముందు ఏం చేసింది తెలుసా ఆమె ఒక్కసారి తిరిగి సోదంగో మరియు చూసారు తిరిగి చూడకుండా మీ వెళ్ళిపోండి అని చెప్పింది ప్రమాణం అది తిరిగి చూసిన నిమిత్తం ఏం జరిగింది ఉప్పు స్తంభం అయిపోయింది అదే మీ ఎనగొండదు తిరిగి చూడకూడదు ఈ లోకములను చూడకూడదు మీ పరిగెత్తు విశ్వాసం కాపాడడానికి చివరి వరకు ప్రాణం కొయిపోన వరకు మీ శరీరం మట్టిలు కలిసిపోన వరకు మీ మహిమ పొందిన వరకు ముందుకు పరిగెత్తు అలాగే ఒకసారి ప్రాణం పోయిన ఒకసారి ఆ దేవుని సన్నిధిలు కష్టం అనుభవించిన పరిస్థితి వచ్చిన మీ విశ్వాసం కాపాడాలి అలాగ కాపాడి మీ నిలబడినప్పుడు అలాంటి ప్రాణం పెట్టిన వారికి దేవుడు ఏం చేసింది తెలుసా నీతి కిరీటం నీతి కిరీటం విశ్వాసం కాపాడలేదా మీకు ఆయన నిరీక్షణ ఆయన ప్రతిష్ట హోదా కోసం ఏమికి ఏం ఆశ లేదు మంచి మంచిగా బ్రతికిన వారికి ఒకే ఆశ ప్రభువా ఈ లోగములు నాకు ఏమూ లేదు ఈ లోగములు నాకేం సుఖము లేదు ఈ లోగములు మాకు శాశ్వతం కాదు ప్రభువా త్వరగా రమ్ము అలాగ వారు కోర్చును వారు ప్రార్థన చేసి ఈ శరీరాశక్తితో లోగములు దృష్టి పెట్టుకొని బ్రతికిన వారికి ఏమి ప్రభువా మాకు మా చిన్న పిల్లలు ఇప్పుడు రెండు వయసు అయింది వారికి చదువు లేదు వివాహ లేదు ఇల్లు కట్టలేదు బంగారం సంపాదించలేదు మేకలు కొనలేదు ఇంకా మేకలు ఇప్పుడు కాపురం అయిపోయింది ఇంకా మంచి రేటుకి అది మార్కెట్ తీసుకొని అమ్మాలి అది కోసము 
వారు ప్రార్థన ఏమి ప్రభువ మీ ఇప్పుడు రాకూడదు నేను కొన్ని కొన్ని కార్యాలు చేయాలి పరిశుద్ధంగా బ్రతికిన వారు విశ్వాసం కాపాడిన వారు ఈ లోకము నాకు సంతోషం కాదు ఈ లోకంలో నాకు ఏం సుఖం లేదు అలాగే కోర్చున్న వారు ప్రభువ త్వరగా రమ్ము అలాగ ప్రార్థన చేసి మనము దేవుని సన్నిధిలో దైవక్తి కలిగి దేవుని చిత్త ప్రకారం ప్రాణం పెట్టిన పరిస్థితి వచ్చినాలు ఎనగ వెళ్ళదు కూడదు ముందుకే కొనసాగించాలి విశ్వాసం కాపాడాలి అలాగ బ్రతికి పరలోక రాజ్యం వెళ్ళినప్పుడు అలాగ ఆశ పెట్టి బ్రతికిన ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు కథ సాక్షిగా మార్చిన ప్రతి ఒక్కరికు దేవుడిచ్చినది నీది కిరీటము మనకు అవసరం దేవుడిచ్చిన ఆ నీది కిరీటం పొంది అలాగ బ్రతికడానికి ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు ఆశీర్వదించిన కాక మిగిలిన భాగము తర్వాత కిరీటము ఈయన తర్వాత రోజు ఇది కొన్ని ఉన్నాయి కొద్దిగా మన పర్లోక రాజ్యం వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఏం దొరికింది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ భూమిలు కష్టము ఆటంకము జరిగినప్పుడు ఎందుకు విశ్వాసం కాపాడి నిలబడును దేవుడు ఎవరికి ఓరకంగా ఏ దేవుడు ఏమి ఇవ్వలేదు వాక్యానుసారంగా నిలబడిన వారికి వాక్యానుసారంగా బ్రతికిన వారికి ఖచ్చితంగా ప్రతిఫలం దొరుకు ఆ ప్రతిఫలం పొందడానికి ఆశక్తితో బ్రతుగా ఈ వాక్యం ద్వారా మనం అందరిని దేవుడు ఆశీర్వదించిన కాక దేవునికి మహిమ కలను గాక మనకి చక్కటి వర్తమానాన్ని అందించిన దైవ సేవకులకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఆనంద కిరీటం గురించి అలాగే నీతి కిరీటం గురించి మనకు అనేక విషయాలు తెలియజేశారు ఈ భూమిలో ఉన్నప్పుడు మనం ఆత్మను సంపాదిస్తే మనకు ఆనంద కిరీటం ఉంటుందని అలాగే యేసు ప్రభు కొరకు మనం హత్త సాక్షులుగా విశ్వాసంలో మనం చివరి వరకు కొనసాగించుకొని బ్రతికితే మనకి నీతి కిరీటం ఉంచబడుతుందని మనకి చక్కని వర్తమానాన్ని మనకు తెలియని విషయంలో మనకు అనేక విషయాలు తెలియజేసిన దైవ సేవకులకి మరొకసారి ప్రత్యేకమైన వందనాలు నా తరఫున మన టీం అందరి తరఫున కూడా తెలియజేస్తున్నానండి విన్న వాక్యాన్ని బట్టి ప్రేరేపించబడిన వారు ప్రార్థించవలసిందిగా ప్రభు పేరు తెలియజేస్తున్నాను మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పర్లకు రాజ మీ యొక్క పరిశుద్ధమైన పాదములకు వేలాది వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన గత కొద్ది దినాలుగా ప్రభా మీ యొక్క దైవ జనుల్ని ప్రభా మీరు ఎంతగానో ఈ యొక్క కిరీటాల గురించి మీరు వాడుకుంటున్న విధానము కొరకు మీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా నాయన పోయిన వారంలో నా తండ్రి మరి నాయన అక్షయ కిరీటం గురించి మరి ఆ యొక్క పరుగు పందెంలో ఒక్కరే ఆ బహుమతిని పొందుకుంటారని ప్రభా మీ దాసులు తెలియజేసిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వేలాది వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు ఆ కిరీటాన్ని మేము పొందుకోవాలంటే మా శరీరాన్ని మేము నల్లగొట్టుకొనవలసిన వారమై ఉన్నాం ప్రభా ఈ లోకపు సంబంధమైన వాటి అన్ని విడిచిపెట్టి నా ప్రభా మీ సన్నిధానంలో నాయన నిత్యం ప్రార్థించాలి అలాగే నాయన మా ప్రభా ఆనంద కిరీటాన్ని గురించి కూడా ఈ దినాన్ని మేము తెలుసుకొని ఉన్నాం ప్రభా నీతి కిరీటము ఆనంద కిరీటము ఈ లోకపు విషయాలన్నిటినీ కూడా మరిచి మీ కొరకు ఎదురు చూచే వారంగా ఈ కిరీటాన్ని పొందుకోవాలంటే ప్రభా మా జీవితాల్లో ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టుకొని మేము ఏ విధంగా ఈ లోకములో ప్రత్యేకించబడి బ్రతకవలసింది మీ దాసుల ద్వారా మే తండ్రి మీరు మాకు హెచ్చరించిన విధానం కొరకు మీకు వేలాది వందనాలు సేవా పరిచర్యను నాయన మీరు దీవించండి ఆశీర్వదించండి నా ప్రభా అయ్యా ప్రతి ఒక్కరూ నాయన మీ యొక్క కిరీటాలను మేము పొందుకోవాలంటే నాయన మరి ఏ విధముగా ఈ లోకంలో జీవించవలసింది మీ దాసుల ద్వారా మీరు మమ్మల్ని ప్రతి వారం కూడా హెచ్చరిస్తూ వస్తూ ఉన్న విధానం కొరకు మీకు వేలాది వందనాలు ఆత్మీయంగా ప్రభా ప్రతి దినము కూడా నాయన దిన దిన అభివృద్ధిని మేము పొందాలని ప్రభా మీ కృపలో మమ్మల్ని ప్రతి దినం కూడా బలపరుస్తున్న ఈ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా మేము బలమును నాయన ఈ లోకపు ఆత్మీయ మన్నాను మాకు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్న విధానాన్ని బట్టి రాజేష్ బ్రదర్ని బట్టి సిస్టర్ని బట్టి ప్రతి వారం చెప్పుచున్న దైవ జనుల సేవకులందరినీ మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి ఆత్మీయంగా దిన దిన అభివృద్ధిని మీరు దయచేసినందుకు మీకే వేలాది వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ పాస్టర్ గారు మీరు దీవించండి ఆశీర్వదించండి మంచి ఆరోగ్యానికి ముద్ర వేసిన మీ కృపలో బలపరిచి కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించమని ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి ఆశీర్వదించమని మా కొరకై తిరిగి రానై ఉన్న ఏ సిద్ధ పరిశుద్ధ నామం అడిగి వేడుకొని పొంది ఉన్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవునికి మహిమకలను గాక ప్రార్థించిన ఆంటీ గారికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇంతవరకు ప్రారంభం మొదలుకొని ముగింపు వరకు గీవించిన అందరికి వందనాలు పాటలు పాడి సహకరించిన వారికి అలాగే వాక్యాన్ని చదివి సహకరించిన వారికి ప్రాముఖ్యంగా ప్రార్థన అంశంలో కొరకే ప్రార్థించిన వారికి దైవ సేవకులకి ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నానండి ఇంతటితో ఈ ఆరాధన ముగించబడింది రాత్రి కలిసే ముందు 
అందరూ పిజ్ లో పాల్గొనాలని ప్రభు పేరు తెలియజేస్తున్నాను ప్రభు కృప మనందరికీ తోడే ఉండును కాక ఆమె అలాగే కమలాపురంలో జరిగే మీటింగ్స్ అంతా కూడా దేవుడు ఆశీర్వాదకరంగా మహిమకరంగా జరిగించి ఈ ఐదు దినాలు మంచి ఆరోగ్యాన్ని వాతావరణాన్ని కలుగ చేసిన ఏ సై కూడా కృతజ్ఞత తెలుసుదాం దేవుని కృప మనందరికీ తోడే ఉండును కాక ఆమె అందరికీ ప్రైజ్ తల ప్రైజ్ లేడమ్మా అందరికీ ప్రైజ్ లేడమ్మా ప్రైజ్ లేడ అంటే